Sziasztok, tisztelettel köszöntök mindenkit. Ebben a rövid kis videóban, vagy nem is biztos, hogy olyan rövid lesz, na mindegy, az ezüst koloidot fogom bemutatni, valamit elmondom azt, hogy hogyan kell alkalmazni, és azt, hogy én személy szerint hogyan alkalmazom. Hát egészen máshogy, mint ahogy az elő van írva. Akit mélyebben érdekel ez a dolog, az talál róla bőven anyagot a neten, én csak pár mondatban fogom bemutatni, és azt is csak szóban megmutatni, nem fogom ne, hogy később ez miatt betámadjon a gazdasági versenyhivatal, aztán elkaszáljon valami tiltott reklámtévékenység miatt, mert ez könnyen előfordulhat. Tehát ennek az ezüstös szuszpenziónak a gyógyító hatása már régóta ismert, sőt elismert. Már az ókori görögök, rómaiak és föniciaiak is előszeretettel használták, Hippokrátész pedig az orvosok atyaként elkönyvelt ember pedig egyenesen úgy nyilatkozott róla, hogy fertőtlenítő és vértisztító hatásának köszönhetően vágott sebek és szív problémák gyógyítására egyaránt tökéletes. Aztán, hogy hogyan állították elő ezek az ókori emberek az ezüstkoloidot, arról elképzelésem sincs, de biztos, hogy megtalálták a módját, okos emberek voltak, ha valakit érdekel, tudja, hogy erről is van valami anyaga neten, meg erre arra én ennek konkrétan nem néztem utána. Elképzeléseim vannak róla, hát én úgy gondolom, hogy talán ilyen nagy felületű ezüstálcákon tartottak vizet, jó sokáig, persze lefedve ne, hogy idő előtt elpárologjon, vagy ezüst edényekben forraltak vizet, és valami ilyen megoldással, de valahogy megoldották, az a lényeg. Aztán gyógyításon kívül még tartósításra is használták az ezüstöt, oly módon, hogy agyagedényekbe, köcsögökbe ilyen teljes cserépedényekbe tartottak vagy egy darab ezüstérmét, vagy valami darab ezüstékszert, és ennek köszönhetően pusztultak el a baktériumok az élelmiszerben, a tejtermékekben, és sokkal tovább frissen maradtak, mint egyébként. Tehát ez úgy működött, mint a mai hűtőszekrények, csak éppen a hűtőszekrények azok belasítják a baktériumokat, itt az ezüst pedig elpusztította, úgyhogy itt szóba hőmérsékleten maradt gyakorlatilag, legalább annyi ideig friss, mint a mai világban a hűtőszekrényekben. Aztán az első és a második világháborúban is használták, és nem csak gyógyításra, valamint sebbfertőtlenítésre, hanem folyóvizek vízét tették ezzel ihatóvá. Közben 1938-ban, mikor megjelent a penicillin, ez már elkezdte kiütni a nyerekből az ezüstkoloidot, majd később teljesen kiütötte a többi antibiotikum az összes veszélyes mellékhatásával és gyógyszer kölcsön hatásával együtt. Tehát ezt gondolom nem tudok, hogy milyen veszélyes mellékhatásokkal bírnak bizonyos gyógyszerek. Aztán pár évvel később már be is tiltották az ezüstkoloidot, azért, hogy minél jobban teret nyerhessenek ezek az antibiotikumok, hiszen óriási üzleti potenciált láttak bennük, és hát látnak a mai napig is. Tehát az ezüstkolid. Ez egy ilyen 714 atomos ezüst, mikrokristályok tiszta vízzel alkotott szuszpenziója amiben az egyformán pozitív töltésű részecskék taszítják egymást, így egyenletesen töltik ki a folyadékteret, ezért nem is kell felrázni, mielőtt fogyasztjuk. Aztán a nyelv gyorsan felszívódik, nagyon, tehát onnan szívódik fel a leggyorsabban a szájúrákból, de az sem baj, ha azonnal lenyeljük. Úgy ö, stimulálja az immunrendszerünket, hogy mozgosítja az immunrendszer úgynevezett második vonalát, a falósejteket, vagyis gánysejteket, a fagocitákat. A gány egyébként nem más, mint az idegen anyag és az őket elpusztító elhalt fagociták és egyéb immun katonák keveréke, hogyha valakit esetleg érdekel. Szóval ezek a fagociták felfalják az ezüst betolokodókat, és ennek köszönhetően a fertőző ágessekkel szembeni hatékonyságuk szó szerint megsokszorozódik. Tehát így erősíti fel az immunrendszerünket, ezért nevezzük második immunrendszerünknek az ezüstkoloidot. De csak bizonyos körökön belül, mert nagyon sokan Főleg a gyógyszeripar nagymenői, azok igencsak harcolnak az ezüstkoloid ellen a mai napig is. Jó, laboratóriumi körülmények közt már 6 perc alatt kifejti gyógyító hatását azzal, hogy megöl mindent, amivel kölcsönhatásba kerül, minden mikróbát, és eddig több mint 650 féle mikróbával, mikróbáról tudnak, ami ellen tökéletes fegyvernek minősül. Aztán a jótékony hatásai még. Felére csökkenti a csongyógyulás idejét, regenerálja a májat, mivel elősegíti a méregtelenítés folyamatát, akkor vágott, horzsolt, égési sérülésekre, gombás, bőrbetegségekre tökéletes, mivel elősegíti a bőr és más finom szövetek <coughs> újraképződését, újra és még sterilén is tartja azokat. Úgyhogy, hát, hogyha vesztek ilyen, vannak ilyen kis pumpás műanyag flakonok, Abba töltitek bele, akkor ha bőrgomba, bármilyen viszketegség, 
ilyen ekcéma jellegű megbetegedések vannak, azokat permetezgetitek vele, nagyon jó hatással lesz. Nálam konkrétan volt egy olyan eset, amikor hát kivakartam az egyik fülemet, aztán termálfürdőbe ugye kapu nyílt a bacik számára, szépen elfertőződött, tehát viszketett, mint a barom. Egyre jobban kellett vakarnom, végén már sebes lett. Elkezdtem permetezgetni ezüst koloiddal, mindössze ez egy 40 ppm-essel, majd mindjárt mondom mi ez a ppm. Naponta háromszor, négyszer befújtam, és nem viccelek, két nap alatt, tehát a harmadik napra teljesen eltűnt ez a probléma. A bőrgyógyásznál még valószínűleg ott hagytam volna ezért egy fél vagyont, és vagy meggyógyult volna, vagy nem, de inkább nem, vagy csak max félig. Úgyhogy ennyi... <coughs> ennyit ér az ezüst koloid. Ja, aztán milyen mechanizmussal működik? Tehát a vírusok fehérje burkát károsítja, így szaporodásra képtelenné teszi őket. Az egy sejtű kórokozók anyagcseréjéért felelős enzim működés pedig nagy mértékben gátolja, így azok rövid időn belül, tehát rövid úton elpusztulnak. Attól pedig nem kell félni, hogy a szervezetbarát mikróbákat is károsítaná, mert már a vékony bélből felszívódik, így a vastag bélig el sem jut. Úgyhogy ilyen dolgok miatt parázni nem kell tőle. És hát már a 10 ppm-es igitású szuszpenzió is nagyon hatásos, de ettől függetlenül én mindig 40 ppm-eset veszek, vagy rendelek a netről. Hát ez a ppm, ez egy angol rövidítés. Uh, parts per milliónnak a rövidítése, ami azt jelenti, hogy az egész egység milliómod része. Tehát itt most ne azt nézzétek, itt a, itt a 40 ppm-es sokkal erősebb, mint a 10 ppm-es itt. És itt most ne azt nézzétek, hogy 10 milliómod rész, vagy 40 milliómod, mert ugye akkor a 40 sokkal kisebb lenne, mint a 10. Ezt úgy kell értelmezni, hogy az egész egységnek, tehát egy bizonyos, tök mindegy milyen mennyiségű, egy bizonyos mennyiségű folyadéknak az 1 milliómod tehát 10 darab 1 milliómod részét tölti ki az ezüst, vagy 40 darab 1 milliómod részét tölti ki. Na így már gondolom, értitek, hogy miről van szó, és miért erősebb a 40 ppm-es igítású szuszpenzió, mint a 10 ppm-es. <hül> Jó, akkor van egyetlen lehetséges mellékhatása, amit lehetségesnek kiáltottak ki, de szerintem ez is hülyeség. Az argirózis, ami azt jelenti, hogy a bőr ké, enyhén, ké, hát ilyen szürkés kékes elszíneződése jelentkezik. Ez az argirózis, de azért marhaság, mert ahhoz, hogy valaki az ezüstől elszíneződjön, ilyen kékké váljon, az naponta meg kéne inni neki, tehát liter szám kéne naponta inni az ezüstkoloidot minimum egy évig, de én még akkor is elképzelhetetlennek tartom, hogy ez kialakuljon, mert itt olyan kis mennyiségekről van szó, tehát ettől nem fogunk bekékülni. Na most akik annyira harcolnak az ezüstkoloid használata ellen, főleg a gyógyszer cégek nagymenői, meg egy-két agyas, azok szoktak hivatkozni erre az argirózisra, valaki valahonnan egyszer le is töltött egy képet egy amerikai öreg fószerről, aki így bekékült, nem hiszem, hogy ettől, mert ahhoz, hogy így bekéküljön valaki, 5 évig naponta 30 liter ezüstkolóidot kellett volna neki megindi, és törp a pakén csúfolódnak vele, az ő képe van fönn egy csomó helyen a neten, őt mutogatják, hogy így jársz a ezüstkolóidot iszol. Na most, abszolút baromság, hülyeség, ilyen nem történet, tehát iszonyú kis mennyiséget fogyasztunk ezzel a ezüstkoloid bevitellel, kis mennyiségű ezüstöt. Aztán ezen kívül még olyan, ilyen hülyeséget is hallottam, hogy régen azért nevezték kékvérűnek a nemeseket, mert hogy ezüst étkészleteket használtak, ezüst tányér, ezüst pohár, stb. És így annyi ezüst került a szervezetükbe, hogy attól bekékült. Tehát ez, ez meg olyan marhaság, hogy ha lenne hajam, kitépném. Azt hittem, lemegyek hídba, amikor ezt először hallottam. Úgyhogy akkor most gyorsan elmondom azt is, hogy mi ez a kékvérű nemes dolog, honnan származik. Hát ez onnan származik, hogy régen a paraszt emberek, a, term, a gazdálkodó emberek, hát a szegények, ugye félmeztelenül dolgoztak a napon, nem a tűző napon, mert általában délelőtt, meg délután, tehát késő délután dolgoztak, de ez most nem is az a lényeg, hanem a napon dolgoztak félmeztelenül, mindegy, hogy reggel vagy délelőtt, vagyis délután, és szép, egészséges, barna színük volt, nem látszottak az ereik. A nemesek viszont reggeltől, azok örökké, tehát ötől talpig be voltak bugyolálva, főleg a nők, ők még ilyen egy méter átmérőjű kalapokat is hordtak, hogy minél kisebb felülete érje őket a nap. És amikor este levetkőztek, vagy bármikor mesztelenre vetkőztek, bizonyos szexuális akciókhoz, vagy akármihez, akkor már messziről látszott rajtuk, hogy a hófehér bőrükön a perifériás érrendszer totál átütött, és ilyen kék csikokkal voltak tele. Gyakorlatilag az ereik marha erősen látszottak a hófehér bőrükön keresztül. Na most ez a paraszt embernél nem volt, nem hogy nem jellemző, ott elképzelhetetlen volt, mert szépen le volt barnulva nála, nem látszottak így az erek. Úgyhogy innen tudták, hogy ha valaki levetkőzik, vagy ha valaki megpróbálta, 
nemesnek kiadni magát, vagy pedig a nemes megpróbálta csórónak kiadni magát, akkor annyi volt, hogy levet köztették, és hogyha kéken látszottak az erek, na akkor ez kékvérű nemes. Körülbelül erről szólt ez az egész. Jó, akkor most nézzük, hogy mit ír elő a az üvegcséken a csomagolás, hogy hogyan alkalmazzuk az ezüst koloidot. <kül> Azért mondtam, hogy csak a csomagolás írja elő, mert a szakirodalomnak el semmi köze. Nem tudom a csomagoláson egyébként miért így szerepel. Lehet, hogy ez valami részleges győzelme a gyógyszergyártóknak. Na mindegy, a csomagolásokon az van, hogy 30 másodperc szöblöget, és után köpt ki az ezüst koloidot. Kész, és ezt naponta háromszor. <kül> Oké, okay. na hát akkor én hogyan csinálom? Én, hogyha úgy érzem, hogy jön valami nyavaja, valami betegség, vagy már el is kapott, akkor veszek, bármelyik biopatikában kapható, vagy pedig rendelek a neten, legalább fél liter, vagy egy liter, tehát két darab fél literes ezüstkoloidot, és ilyen 15 millis kis mércével, két óránként, vagy akár óránként, 15 milli bele a számba, bántartom, jó, ameddig csak lehet, és amikor már nem tudom, amikor már elviselhetetlen megtartom a nyálömlés, mert ugye ilyenkor ömlik az ember szájába a nyál, amikor már túlságosan tele lesz a csobám, nyálal meg kolo, ez is kolóit keverékel, akkor szépen lenyelem, hülye lennék kiköpni. És akkor így apránként szépen megiszok egy másfél hét alatt fél liter vagy egy liter ezüst kolóidot. És úgy rendbe tesz, hogy le a kalappal. De bárki kipróbálhatja, mondom, nem szabad kiköpni. 15 milli öblöget, lenyeled, már egy másfél óra után hogyha beteg vagy, érezni fogod, hogy mennyivel jobban érzed magad. Ja, egyébként közérzet javításra is tökéletes az az iskolai, tehát hangulat javítónak is. Na most ennek a mechanizmusát nem ismerem, erről nem tudok mondani semmit, de állítólag arra is használják, és meg is tapasztaltam, hogy valóban, tehát feldob. Például voltam, hogy nem, hogy voltam, minden alkalommal, amikor ilyen helyzetbe kerülök, ahogy megiszom már az első alkalommal érzem, hogy sokkal jobban vagyok, és valószínűleg ezért is lesz a kedély állapot is sokkal jobb feldobott, mert azonnal érzed, hogy gyógyulsz. Úgyhogy ennyit akartam mondani az ezüst koloidról. Ha valakit, mondtam az elején, komolyabb részletekig érdekel ez az egész dolog, az bőven talál róla információs anyagot a neten. Köszönöm a figyelmet, szavaztok!